Hey there guys, it's me Pat and welcome back again to another tutorial. For today's video, I'm going to discuss how to convert octal to its binary form. Now in here, we have an octal number which is 5 base 8 and then we're going to convert it into its binary form which is blank base 2. Now if you have watched my previous video about binary to octal conversion, alam nyo na para makabuo na isang octal number, kailangan natin ng tatlong bits or tatlong binary digits. At yung mga bits na to ay may corresponding values or pattern na 4, 2, and then 1. So kapag naintindihan nyo na yung concept na yan, madali lang tayo makapag-convert from octal to binary. Okay? So katulad sa given natin na 5 base 8, para makapag-convert tayo sa binary, kailangan lang natin gamitin tong pattern na to. Okay? So, gamit yung pattern na to, i-determine natin Paano tayo makakabuo ng 5? So kung papansinin nyo, pwede tayo makabuo ng 5 gamit yung pag-a-add ng 4 at saka 1. Kasi 4 plus 1 is equal to 5. So ibig sabihin, since eto lang dalawa yung kailangan natin gamitin, lalagyan lang natin yan ng 1. Bakit? Kasi sa binary, 1 denotes on. Tapos yung mga hindi naman natin kailangan, lalagyan natin ng 0. Bakit? Kasi sa binary, 0 denotes off. So, ibig sabihin lang nito, 101 base 2 ang binary conversion ng octal number na 5 base 8. So, 101 base 2 ang ating final answer. Okay? Now, alam ko medyo nakakalito siya sa umpisa, but let's try this example para matrain naman tayo. So, in here, we have 3 base 8. So, again guys, kailangan natin yung pattern na 4 to 1 para malaman natin... So again guys, kailangan natin yung pattern na 4 to 1 para makapag-convert tayo. So in here, para makabuo tayo ng 3, kailangan natin i-add yung 2 at saka 1. So ibig sabihin, lalagyan natin yan ng 1 at yung natira ay gagawin natin 0 since hindi natin siya kailangan. So ang sagot natin dyan would be 0, 1, 1, base 2. So guys, itong 0 na to pwede natin tanggalin pero depende yan sa professor nyo or sa teacher nyo kung tatanggapin niya ba na may zero sa unahan or wala, okay? Now, let's try this example. We have here 6 base 8. Again, kukuhanin natin yung pattern na 4 to 1. So, para makabuo tayo ng 6, kailangan lang natin i-add yung 4 at saka yung 2, okay? So, ibig sabihin lang nito, lalagyan natin itong dalawa ng 1 at yung natira naman ay 0, okay? So, ibig sabihin, 1, 1, 0 base 2 ang ating final answer. Now, let's try this example. We have here 7 base 8. Again, kukuhanin natin yung pattern at ano kaya dito ang mga kabuo ng 7? So, kapag in natin yung 4 plus 2 plus 1, that is equal to 7. So, lahat yan ay naka-on na bits. So, ibig sabihin, ito lahat ang answer natin dyan. Okay? Now, let's try this next example naman. We have here 13 base 8. So guys, kung mapapansin nyo dito, meron tayong dalawang magkaibang octal number. And that would be 3, at yung isa naman would be 1. Okay? Ibig sabihin, yung pattern na 4 to 1 na to, ay kailangan natin gamitin ng dalawang beses, or ganyan. So mag-start tayo lagi dito sa pinaka-right. So para makabuo tayo ng 3, kailangan lang natin i-add yung 2, at saka yung 1. Okay? Tapos the rest, 0 naman. Tapos, dito naman tayo mag-proceed sa 1. So, para makabuo ka ng 1, kailangan mo lang ng 1 at the rest ay 0. Okay? So, lagyan lang natin ng base 2 at ito yung answer natin. Again, guys, pwede natin tanggalin yung mga nasa unahan na zeros. Okay? Except yung nandito sa gitna at saka nandito sa dulo kasi nga may iba yung answers natin doon. Okay? Now, let's try this example. We have here 26 base 8. Again, meron tayong dalawang magkaibang octal number. So, ibig sabihin, yung 4 to 1 na pattern natin ay dalawang beses natin gagamitin. Again, dito tayo sa pinaka-rightmost part magsisimula. At para makabuo ka ng 6, kailangan mo ng 4 at kailangan mo din ng 2. Tapos yung 1, magiging 0 lang siya kasi hindi mo siya kailangan. Tapos, sanda na tayo mag-move dito sa 2 na to. So, para makabuo ka naman ng 2 gamit yung pattern na to, ito lang ang kailangan mo, the rest would be 0. So, base 2 lang, ito yung final answer natin. Depende na nga lang dun sa 0 sa unahan, okay? Now, let's try this example naman. 
we have here 45 base 8. Again, katulad kanina, kailangan lang natin i-append yung pattern. Ayan. So, dedere-derecho na natin. Dito na tayo magsa-start agad sa right. So, para makabuo ka ng 5, kailangan mo ng 4 at saka ng 1. So, eto, 0 na yan. Now, this one naman, para makabuo ka ng 4, automatic, eto lang yung naka-on at eto naman ay naka-off. Okay? So, ibig sabihin, etong lahat na to ang answer natin para dito sa 45 base 8. Now, itong example naman na to. We have here 30 base 8. Katulad ganina, kailangan natin ng pattern. At dito tayo magsisimula sa pinaka-right. So guys, kung mapapansin nyo dito, wala tayong naka-on na bit. So, ibig sabihin, lahat yan would be 0. Okay? Now, dito naman sa 3 na to, para makabuo tayo ng 3, kailangan lang natin i-add yung 2 at saka yung 1. Okay? Tapos yung 4 ay 0 lang. So, ibig sabihin, ito yung answer natin para dito. Okay? Now, let's try this naman. Medyo mahaba na siya. We have three different octal numbers. So, ibig sabihin, tatlong beses gagamitin yung 4 to 1 na pattern na to. But mind you guys, dito na lang tayo tumingin para mas ma-master natin yung conversion. Okay? So, again, start tayo dito sa pinaka-right. Yung 3 ay magkakaroon ng value na 0, 1, 1. Kasi again, para makabuo ka ng 3, etong dalawa lang yung naka-on or eto yung 2 plus 1. Okay? Next naman would be this 2. So, para makabuo ka ng 2, eto lang yung naka-on. So, that would be 0, 1, 0. Okay? Now, this one naman, para makabuo ka ng 1, etong bit lang na nasa hulihan yung naka-on. So, that would be 0, 0, 1. Tapos, again lang natin ang base 2 at eto na yung final answer natin. Para sa number na to. Again, yung 0 dito, pwedeng makancel, pwede rin naman hindi. Depende nga yan sa teacher nyo. Okay? So, next naman, we have here 2, 4, 5, base 8. Again, guys, dito tayo magsisimula. At ang value ng 5 na yan would be 1, 0, 1, base dito sa pattern natin. Dito naman, yung 4 na to, ang value nyan would be 1, 0, 0. Since itong bit lang na to ang naka-on. Next naman would be this 2. So, ibig sabihin, ang value niyan maging 0, 1, 0. Since yung 2 lang na to ang naka-on na yan. So, lagyan lang natin ng base 2. So, ibig sabihin, ito na ang ating final answer. Okay? Now, let's try this example naman. We have here 5, 4, 5, base 8. Katulad kanina, kailangan lang natin gamitin tong pattern na to. So, in here, sa pinaka-right, ang value niyan would be 1, 0, 1. Ito naman 4 ay magiging 1, 0, 0. Tapos yung 5, kopyahin lang natin since pareha sila, that would be 1, 0, 1 ulit. So, ibig sabihin, ito na ang ating final answer. Now, let's try this example naman. We have here 120 base 8. Again, guys, dito tayo magsisimula. Since wala siya dito kailangan, lahat yan ay magiging 0. Okay? Ito namang 2 na to, that would be 0, 1, 0, since etong gitna lang yung naka-on. Next naman would be this one. Yung 1, since nasa pinakadulo siya, ito lang yung naka-on na bit. So again guys, ito ang ating final answer. Okay? Now, let's try this one naman. We have here 1026 base 8. So medyo humaba na ulit siya. So katulad ng kanina, dito ulit tayo magsisimula. Ang value ng 6 na yan para makabuo tayo would be 1, 1, 0. Kasi 4 plus 2 is equal to 6. Now, dito naman, para makabuo tayo ng 2, kailangan lang natin ng 0, 1, 0. Okay? Since ito ay 0, automatic lahat yan ay 0. Okay? At etong 1 naman, since siya yung pinaka nasa dulo, ito ang gagamitin natin. So, automatic ito yung sagot sa number na to. Now, let's try this example naman. We have here 3, 1, 5, 4, base 8. Again, guys, dito tayo sa pinaka-rightmost part magsisimula. At para makabuo ka ng 4, kailangan mo ng 1, 0, 0. Itong 5 naman, kailangan mo lang ng 1, 0, 1. At itong 1 na to, kailangan mo ng 0, 0, 1. Okay? At sa last number na 3 na to, kailangan mo lang ng 0, 1, 1. Okay? So, lagyan lang natin ulit ang base 2 
At ito na ang ating final answer. So, let's try this last example naman, guys. Medyo mahaba ulit siya, pero same process ulit. So, in here, kailangan ulit natin mag-start sa pinaka-right. Para makabuo ako ng 7, kailangan ko lang i-on lahat ng bits kasi 4 plus 2 plus 1 would be equal to 7. And then, dito naman, para makabuo ako ng 5, kailangan ko lang i-on yung mga 4 at 1. Kaya ganito yung form niya. Next naman is this 3. Para makabuo ako ng 3, that would be 0, 1, 1. Okay? And then, para makabuo ako ng 0, automatic lahat ng bits na yan ay 0 lang. Okay? Kasi hindi ko sila kailangan. Now, last one would be itong 1 na to. So, 0, 0, 1 ang ating answer dyan. So, in short, again, sinasabi ko sa inyo, pwede tanggalin to or pwede naman i-retain, depende sa prof nyo. So, ito yung ating final answer. Okay? Now, tignan talaga natin kung naintindihan nyo ba yung lesson na to. I want you to grab your own pen and paper or any scratch paper at meron tayong short assessment dito. Again guys, nilagay ko na dito yung pattern na 4 to 1 na magsaserve as reference nyo, tignan nyo na lang to, okay? So, we have here itong given na to at itong given na to. So, make sure na i-comment nyo lang yung mga sagot nyo dun sa comment section below tapos i-check natin yan afterwards, okay? Then feel free na i-pause yung mga videos ko and go at your own pacing when it comes to studying, okay? So that's it for today guys. Thanks for watching and please do like and subscribe to my channel. Bye!